Hola a todos, namaste. Soy Elena y hoy día vamos a hablar sobre el tema muy importante, es la práctica de yoga durante su menstruación, durante su periodo. Hace muchos años atrás en el canal yo ya hice este video, pero es súper antiguo y tenemos muchas seguidoras nuevas que siguen haciéndome preguntas cómo se puede practicar yoga durante menstruación. Así que hoy día les voy a dar indicaciones, detalles y algunos consejos que les pueden ayudar a mantener su salud y prevenir algunos problemas. Entonces, cuando nosotros estamos con menstruación, el flujo, oh, muchos de nosotros igual queremos entrenar, queremos hacer yoga, nos sentimos llenos de energía y no queremos saltar ni un día de la práctica. Uh, cuando ustedes están entrenando, haciendo fitness, saltos, flexiones, no sé, ustedes van a trotar, usar la bicicleta y si se sienten bien y si no tienen ningún dolor y si quieren entrenar, adelante. Eso es súper bueno. Si no hay ningún inconveniente, entrenan. Pero yoga, práctica de yoga, es un poco diferente a simple fitness. En yoga usamos respiración especial, usamos bandas, usamos posiciones que no se aplican en fitness común y corriente. Mantenemos las posiciones mucho más rato que en cualquier rutina de ejercicio. Y todo eso trabaja diferente en nuestro cuerpo y tiene diferente efecto Uh, de fitness. Por lo tanto, ustedes tienen que hacer ajustes cuando ustedes están menstruando, cuando vas, van, a practicar, practic, cuando van a practicar yoga. Y primero que todo, muy importante, si ustedes sienten con baja energía, es mejor no practicar yoga, es mejor no hacer nada. Escuchen su cuerpo, no se sienten culpables por no hacer algo hoy en día. Sienten agradecidos que su cuerpo es así. Abrazan su feminidad y dejan tiempo para descansar. Nosotros gastamos la energía todos los días y durante menstruación este gasto es mucho más grande. Así que es bueno también a veces parar y dar tiempo para renovar la energía, para acumularla otra vez. Porque si ustedes van a estar exprimidas como un limón, no pueden compartir con los demás su energía y no pueden en realidad sentirse bien. Por lo tanto, si ustedes con algunos dolorcitos, con baja energía, con las ganas de no hacer nada, no hagan nada. Descansen y dejen su práctica de yoga para después. Si ustedes sienten bien, que saben que yoga les ayuda a combatir algunos dolores que pueden presentarse durante la menstruación, entonces practican yoga, no hay ningún problema, solo para que no se obliguen a hacerla. Y ahora, muy importante, ¿qué tienen que tener en cuenta cuando están practicando durante el flujo, cuando están menstruando? Número uno, por completo, están prohibidas posiciones al revés, todas estas invertidas. Parada de mano, parada de cabeza, parada de atembrazo, sarvargasana, que es la vela, halasana, cuando ustedes tienen piernas, acostados, piernas detrás de la cabeza. Incluso todas las posiciones donde las caderas más alto que la cabeza están prohibidas. Hay muchas opiniones de las chicas que quieren seguir y comentan a veces que yo igual lo hago y no me pasa nada. Puede ser que no les pasa nada ahora, pero nadie le puede asegurar que después de 5 años, 7, cuando ustedes constantemente lo practican, que eso no le va a perjudicar, perjudiciar su salud. A ustedes, si no creen a mí, leen el libro buenísimo de Gita Ayengar, es una yoginia muy famosa y ella no simplemente da clases de yoga, ella hace las terapias, ella sana a las mujeres con prácticas de yoga muchos trastornos, muchos problemas, etc. Y ella sabe, como nadie, cómo hay que practicar. Y ella siempre en sus libros menciona que está prohibido hacer invertidas. Y si vamos a ver del lado anatómico, si ustedes preguntan a un ginecólogo que sabe sobre yoga, le va a decir que todas las posiciones al revés interrumpen el flujo sanguíneo que tiene que salir. Toda esa menstruación tiene que salir. Y si ustedes se están invirtiendo, ustedes están dirigiendo este flujo flujo otra vez hacia adentro y todo lo que sale no tiene que quedarse adentro, está con toxinas, tiene que salir por naturaleza y ustedes lo están interrumpiendo y eso puede después a futuro presentar algunos problemas, se puede quedar esos restos de sangre ahí, se pueden empezar las infecciones, incluso a largo plazo esto hasta puede llevarlos a infertilidad, o sea chicas Bajan su ego, bajan sus ganas, bajan sus energías, quiero, quiero, quiero hacer y no me importa nada. Y durante el flujo no hagan posiciones al revés. Si se preocupan por su salud, obviamente. 
Uh, este es el consejo principal. Número dos, no hacemos ninguna posición con torsiones. Esas posturas cuando estamos torsionando el tronco, no importa si estamos sentados, si estamos de pie, todas posiciones cuando estamos haciendo de esta manera, todas las torsiones también hay que eliminar de su práctica durante menstruación, porque también todos los órganos interiores ustedes están estrujando y cuando está, están menstruando no es la mejor manera para que flujo uh, sale y todo se pone en su proceso normal, así que torsiones también no. No hacemos profundos backbends. Todas las arcos, hanurasana de wata cuando hacemos de estómago sentados. Todo eso donde estamos arqueando la espalda, sobre todo profundo hacia atrás, ustrasana. Todo eso también evitamos. Porque ahí también se estira, se dobla innecesariamente y cuando estás menstruando no es la mejor opción practicar estas asanas. Y también evitamos posiciones donde se... Concentra fuerza abdominal. Todas las posiciones tipo Navasana, algunos balances donde tienen que apretar sus abdominales, levantamiento de piernas, todos los crunches, o sea, cualquier trabajo abdominal también no, porque esto les hace contraer mucho su musculatura, esto se toca los órganos y flujo incluso puede aumentarse, les puede salir más sangre, también no es necesario hacer, así que cuídense, evitan esto de sus prácticas. Y bueno, si me preguntan entonces, ¿qué nos queda practicar? Yo ya tengo una secuencia bien activa que ustedes pueden aplicar durante su periodo. Las dejo aquí el video. Y también uh, yo tengo ya segunda rutina que es más pasiva, es súper pasiva, es súper relajante, es ideal como yoga restaurativo, yoga antes de dormir, yoga para renovarse y es simplemente sentada, vamos a escuchar cuenco, o sea, espero que también puedan disfrutar y alternar esas dos rutinas aplicando durante esos días. Y bueno, quiero concluir con, uh, diciendo que cuidan su cuerpo, es más importante que 2, 3, 5 días de práctica de yoga, aplican um, siempre con conciencia cada posición y también evitamos posturas donde estamos doblando mucho, entonces Paschimottanasana, Utkanasana, todo también eso tratamos de sacar de las prácticas, se permite hacer esto cuando ustedes toman una almohada, por ejemplo, y se apoyan importante no contraer aquí abdominales y nuestros órganos interiores. Y si ustedes van a practicar así, si ustedes van a respetar su cuerpo, eso les va a ayudar a tener salud femenina mucho tiempo y no tener ningún problema y no ir después pensando que yoga no hace bien. Solo si está bien aplicada siempre hace bien. Y en estos días meditan, respiran, no hacemos ni Mula Bandha, ni Udiana Bandha, no hacemos ningún ejercicio de respiración, nada de esos ejercicios de vacuum hipopresivos, todo eso está prohibido también hacer y simplemente descansan, disfrutan o por último en vez de yoga hagan algunos ejercicios fitness que no les hacen mal. Y bueno, creo que eso es todo para hoy, espero que algunos consejos fueron útiles y no van a tener más preguntas que hacer durante su periodo. Revisan otros videos y hagan relajación guiada, shavasana. Descansan, disfrutan y eso fue todo para el día de hoy. Namaste. Muchas gracias y chao, chao. Sígueme en Instagram donde cada día publico concursos, consejos y últimas noticias.